किसी के लिए इसलिए मेरी अपनी ओपिनियन में मेरी अपनी सजेशन में मेरी जो जिस 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 पैटर्न को मैं भी फॉलो कर चुका हूँ अपने और वो भी सजेस्ट करता हूँ कि जब भी ईमेल ड्राफ्ट करें एक शार्ट सी ईमेल ड्राफ्ट करें बड़ा क्लियर से उसका सब्जेक्ट एरिया हो और उस ईमेल में आप अपने सब्जेक्ट एरिया को बड़ा ब्रीफ वे से टू थ्री लाइन में उसको डिस्क्राइब कर दें सी आप राइट वे अटैच न करें आप सुपरवाइजर के साथ एक करस्पॉन्डेंस में आ जाए एक दो ई जब हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही अगर वो वाकई इंटरेस्टेड होते हैं कोई भी आपके सब्जेक्ट एरिया में तो वो आपसे खुद ही सीवी मांग लेते हैं तो इस तरह ये कि रिजेक्शन का चांस कम हो जाता है आपकी ईमेल के मिस फायर के चांस कम हो जाते हैं आपकी ईमेल राइट टू सुपरवाइजर के रिसीव होती है आपकी ईमेल मेल जंक में नहीं जाती मिस फायर नहीं होती तो ये वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्टार्ट में मैं समझती हूँ कि इनको जिक्र करना चाहिए अदर वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर वन बाई वन कभी कभी देख लेते हैं कि जब भी कोई ईमेल आईडी आप अपनी बनाएं तो वो डिसेंट आईडी होनी चाहिए अपने नाम से बनाएं डिसेंट आईडी बनाएं ज़्यादा लेंथी आईडी ना हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आपके अपने नाम से होना चाहिए अपना नाम हो और कम्प्लीट नाम हो मोबाइल के नाम से हैं अपने गाड़ी के नंबर के नाम से हैं कोई पेट नेम है किसी का तो उस नाम से बनाए हुए हैं और यानी ये इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड ये जो चीज़ प्रोफेशनल लुक नहीं देती क्योंकि बाहर वो कोई बैठे हुए प्रोफेसर रिसर्चर एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर तो लाजमी बात है वो आगे से भी एक प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ई मेल बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए आप, आपके नेम से होनी चाहिए डिसेंट होनी चाहिए <coughs> ई मेल आई से ये ना लगे कि कोई कोई जोकिंग लाइन है या कोई किसी ने कोई जोक वगैरह किया हुआ यूज एन इन्फॉर्मेटिव ब्रीफ सब्जेक्ट लाइन ऑलरेडी हम इस पर काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि जब भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट जरूर मेंशन करें लेकिन ब्रीफ सा हो शॉर्ट सा सब्जेक्ट हो और बड़ा क्लियर सा हो एडमिशन है तो एडमिशन फेलोशिप है तो फेलोशिप इन दैट सेंस यूज फार्मल लैंग्वेज नो इमोटिकॉन्स एब्रीविएशन एक्सेट्रा कुछ उसमें स्माइली वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है वो बहुत फार्मल सी लैंग्वेज हो उसमें बहुत ज़्यादा ओबीडियंसी वाली जिस तरह नॉर्मली लगता है कि जी ओबीडियंसी है उस तरह नहीं होनी चाहिए बड़ी नॉर्मल सी लैंग्वेज हो एड्रेस पोटेंशियल सुपरवाइजर एज अ डॉक्टर आर प्रोफेसर यानी जब भी आप ई मेल ड्राफ्ट करें तो स्टार्ट में जिस तरह हम नॉर्मली मुस्लिम कंट्रीज में या जब किसी मुस्लिम बंदे को ई मेल करते तो हम स्टार्ट में सलाम लिखते हैं असल वालेकुम लिखते हैं सलाम लिखते हैं फिर डी एस सर इस तरह तो वहाँ पे ये वर्ड डी एस सर ये बहुत कम चलता है फॉरन पाकिस्तान में करें तो बेशक आप सलाम से स्टार्ट करें और नाम के साथ डॉक्टर या प्रोफेसर लिखते हैं लेकिन फॉरन में हो तो डियर डॉक्टर और फिर उसका नाम फुल नेम या डियर प्रोफेसर और फिर फुल नेम से हो प्रोफेसर डॉक्टर मस्ट होना चाहिए ताकि ये एक ज़रा डिसेंट लुक देता है Uh, be direct. Introduce yourself and your uh, reason for the emailing. This will be a coffee uh, discussion. That's okay. You, you know, this may have no introduction. It's not that detailed introduction. No, no. This may session. Be telling. No need. 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 और उसके बाद रीजन ऑफ द ईमेल कि व्हाई आई एम गोइंग टू कांटेक्ट योर गुड सेल्फ मेंशन योर एरिया ऑफ द इंटरेस्ट सेम चीज हम इस पे काफी डिस्कशन कर चुके हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट जरूर मेंशन करें आप किस रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हैं फॉर एग्जांपल और इसमें आपने बिल्कुल माइनर लेवल तक जाना है मेजर से लेके माइनर लेवल तक फॉर एग्जांपल आप जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं जेनेटिक्स में ह्यूमन जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं ह्यूमन जेनेटिक्स में फॉर एग्जांपल आप टिपिकली आई जेनेटिक्स में यानी जो आई के डिसऑर्डर्स हैं और वो डिसऑर्डर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं आई के आप उनमें इंटरेस्टेड हैं और फिर फॉर एग्जांपल आप उनमें टिपिकली इंटरेस्टेड हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोस है तो ये नहीं एक आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट बड़ा मेजर से लेकर माइनर तक आप एक्सप्लेन कर दिया लेकिन ये टू थ्री लाइन्स में होना चाहिए बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होना चाहिए और उसका रीज़न भी अगर मैंशन कर सके तो ज़्यादा बेहतर है इफ रेलिवेंट मैंशन आप पेपर यू रीड एंड वाई इट वॉज इंटरेस्टिंग टू यू ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी फॉरन सुपरवाइजर को जब आप कांटेक्ट करें वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं 
और वो ये अप्रिशिएट इसलिए नहीं करते कि उनको लग रहा होता है कि जी आप इनकी खुशामद की है वो अप्रिशिएट इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको लग रहा होता है कि उनकी रिसर्च काफ़ी वैल्यूएबल रिसर्च है और आप भी उनकी इस वैल्यूएबल रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं और फर्दर आप उनकी इस वैल्यूएबल रिसर्च को फर्दर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं उनको ये फील हो कि आप उनकी रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं आप उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और उनकी रिसर्च की अप्लीकेबिलिटी है वो बहुत वास्ट है उनको इसमें खुशामद टाइप की चीज़ नहीं फील होनी चाहिए पेपर आप बेशक जरूर उनका पढ़ें ताकि उनको एक और चीज़ भी फील हो कि आप ऑलरेडी उनकी लैब उनकी लैब की सेटिंग उनके लैब में चलने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं एक्चुअली उनको ये फील भी होना चाहिए मैंशन योर एक्सपर्टी स्किल्स एंड अचीवमेंट्स एक्सपर्टीज अपनी मैंशन करें कि आपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन पे किस किस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको वेल नॉलेज है आप डाटा एनालिसिस किस किस फील्ड की डाटा एनालिसिस आप कर सकते हैं एक्सपर्टीज क्या है आपकी फॉर एग्जांपल पीसीआर सी आप चला सकते हैं इस वक्त फोटो मीटर की आपकी नो हाउ है और पीसीआर से जो डिराइव डाटा है उसकी एनालिसिस आपको आती है न्यूट्रेशन है न्यूट्रेशन की डाटा एनालिसिस आपको आती है फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट्स अगर अचीवमेंट्स हैं कहीं पे आपने कोई इंटर्नशिप की है कहीं पे आपने कोई प्रोजेक्ट किसी के साथ किया है अंडर ग्रेजुएशन कोई आपकी कोई पब्लिकेशन वगैरह है कोई आपने वर्कशॉप अटेंड की है सेम चीज़ें जो हम सी में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये आप इतनी डिटेल में डिस्कस ना करें बहुत ही ब्रीफ मुझे डिस्कस करें साइन यूजिंग योर लीगल नेम साइन मीन्स के एंड पे जब आप ई ओवर कर देते हैं ख़त्म कर देते हैं एंड पे जब आप अपने सिग्नेचर लिखते हैं सिग्नेचर मीन्स कि आपके नेम एंड डिजिग्नेशन तो वो आपका अपना लीगल नेम यानी एक्चुअल नेम जो आपके पासपोर्ट पे हो आपके आईडी कार्ड पे हो वो आपका होना चाहिए <coughs> आपके निक नेम नहीं होने चाहिए आप एक्चुअल लीगल नेम और आपकी डिजिग्नेशन और डिजिग्नेशन फॉर एग्जांपल डिजिग्नेशन नॉर्मली तो डिजिग्नेशन कंसिडर होती है कि मैं फॉर एग्जाम्पल एस एस टू के पास गई मेरी डिजिग्नेशन लेकिन अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स टू पे अगर वो जॉब नहीं कर रहे तो वो फॉर एग्जाम्पल नेम अमजद खान है अमजद खान और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं बी एस बायो टेक्नोलॉजी ये एक किस्म की आपकी डिजिग्नेशन है आपकी डिग्री शो ऑफ है कि आप ग्रेजुएट हैं जिसमें बी एस बायो टेक्नोलॉजी और कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना चाहिए कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो जिनको नहीं रिपीट करना चाहिए डोंट टेक इट पर्सनल इफ द पोटेंशियल सुपरवाइजर डजेंट रिस्पॉन्ड इमीजिएटली बिकॉज द रिसर्चर यूजली दे ट्रेवल अक्रॉस द ग्लोब दे आर समाइम बिजी इन द टीचिंग इन द रिसर्च एंड सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स क्लियर सेंटेंस है अमूमन जो टीचर होते हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के किसी कमेटी के मेम्बर होते हैं इन हज़ार मसरूफियात होती हैं तो वो समाइम फ्रिक्वेंटली वो रिप्लाई नहीं कर सकते किसी भी ईमेल वैसे भी अमूमन जब वो बिजी होते हैं और जब किसी स्टूडेंट और जब उनके पास पोजिशन नहीं होती और जब उनके पास फ्री में जाती हैं तो वैसे भी हर किसी को वो रिप्लाई नहीं देते तो आप लोगों ने इस चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं होना कि आपने पचास साठ बंदों को ईमेल की हैं और रिस्पॉन्स किसी का नहीं आ रहा या रिस्पॉन्स आया तो बहुत लेट रिस्पॉन्स आया इस चीज़ को आपने पर्सनल बिल्कुल नहीं देना और आपने इस चीज़ से बिल्कुल डिसअपॉइंट भी नहीं होना और खासकर रिफ्यूजल पे भी आपने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं अमूमन रिस्पॉन्ड करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्योंकि हज मुलाजे के पास दो तीन पोजिशन से ज़्यादा पोजिशन नहीं और पूरी दुनिया ओपन होती है तो आप इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेज रिफ्यूजल भी आती है तो इस रिफ्यूजल से आपने डिसअपॉइंट भी बिल्कुल नहीं होना दुनिया है ओपन है कोई एक दो ममालिक नहीं है सौ के हिसाब से ममालिक हैं और हर मुल्क में सौ के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर यूनिवर्सिटी में कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं जरूर नहीं कि बायो टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट आपकी रिसर्च की इंटरेस्ट जेनेटिक्स से रिलेटेड है तो आप जेनेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं बायो केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं एनिमल साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं प्लांट साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं आपकी डिग्री का मजा ये है कि आपकी डिग्री जो है वो डिफरेंट डिसिप्लिन को टच कर रही होती है तो हज़ारों अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती हैं अगर दो चार अगर रिफ्यूजल आ जाए तो इस चीज़ से आपने डिसअपॉइंट नहीं होती द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू डोंट हेयर बैक इन अ वीक आर सो यू कैन सेंड अ ब्रीफ एंड वेरी पोलाइट फॉलो अप ई लेकिन ये फॉलो अप ई आपने बार बार नहीं 
सुनते हैं अच्छा उमर इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही ईमेल आईडी पे बाज होता दो दो तीन तीन मरतबा भी ई मेल भेज देते हैं और बाज अवत तो ऐसे होते हैं कि ईमेल में कोई मसला होता है यानी कोई लूप का ऑप्शन जो है वो ऑन होता है और उस वजह से या कोई नंबर ऑफ कॉपीज का कोई ऑप्शन ऑन होता है तो मेरे साथ भी कई मरतबा इस तरह हो चुका है कि वो एक ई मेल बाज अवतार तीन तीन चार चार पाँच पाँच मरतबा बंदे को मिली होती है मेरे साथ कई मरतबा इस तरह तो ये चीज़ बड़ा बड़ी आकवर्ड होती है बहुत नाइट बंदा हो जाता है उससे मैंने कई मरतबा सुना उसको उस पर डाटा भी है एक ही मेल एक ही मरतबा आने चाहिए तो सिमिलरली आप भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें एक सुपरवाइजर को एक ही ई मेल जानी चाहिए ज़्यादा ई मेल नहीं जानी चाहिए फॉलो अप ई मेल अगर करें भी तो फॉलो अप ई मेल आप आफ्टर वन आर टू वीक करें उसके बाद अगर आपको रिप्लाई नहीं है उसके बाद फिर आप छोड़ दें आप और बंदे को आपको इमीजिएटली रेस्पॉन्ड करना चाहिए आपको इमीजिएट रेस्पॉन्ड करना चाहिए जो सुपरवाइजर आपको रिप्लाई दिया फॉरन से उनके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इमीजिएटली आप रेस्पॉन्ड करें लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि जब भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड आए आपने पूरी ई मेल पढ़नी है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बाज़ अवत स्टूडेंट जल्दी में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिस कर देते हैं पूरी ई मेल नहीं पढ़ते तो फर्स्ट थिंग सेकेंडली कि जितने ईमेल में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं स्टूडेंट एब्रप्ट रिस्पॉन्ड और इमीजिएट रिस्पॉन्स के चक्कर में दो चार ऐसे क्वेश्चन के जिनके आंसर उनको उस वक्त नहीं आ रहे होते लेकिन वो चाहते हैं कि रिस्पॉन्ड कर दें वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं और वो एक दो क्वेश्चन उसमें रह जाते हैं तो ये भी बड़ा एक बैड इंप्रेशन होता है इमीजिएट आंसर से ये मुराद भी नहीं है कि जैसे आपको ई मिले तो आप विदिन फ्यू मिनट्स आप रिप्लाई कर दें इमीजिएट रिस्पॉन्स में मुराद है कि आप विदिन ट्वेंटी आवर रिप्लाई करें लेकिन ई कंप्लीट ईमेल पढ़े उसमें जितने क्वेश्चंस हैं तमाम क्वेश्चन को देखें समझें और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करें जिनके आंसर्स ना मिले उसके बारे में आप उनको जरूर आगाह जरूर करें विद द अपॉलोजी फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है इसका आंसर आपको नहीं आता या ये आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप उसको जरूर एक्सप्लेन करें लेकिन कोई क्वेश्चन स्कीप नहीं होना चाहिए सो दिस वर ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विट आई कंसिडर फॉर the students to approach the supervisor for the sake of admission or fellowship ab aapke question ho to aap question kijiye we have 8 minutes 8 minutes mein i guess we can a lot of other questions ji sir mera question hai ji ji kuch सर हमारा तो ना रिसर्च हुई है ना इंटर्नशिप तो हमारा तो कोई भी सुपरवाइजर नहीं है तो फिर अगर हम अप्रोच करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में 